നമ്മളിപ്പോ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ സാധാരണ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്രില്ലുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു നേരിയ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് നടുവിലായിട്ടാണ് ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗോ വരുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ മിക്ക കാറുകളിലും ഇവിടെ സിൽവർ ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനൊരു ബ്ലൂ കളർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എയർഡാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനോട് കൂടി ഒരു എയർഡാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ സിൽവർ ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുൻവശം കാണുവാൻ കുറച്ച് ഭംഗി കൂടുതലായി തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടെ തന്നെ ഈ ബമ്പറിന് അതായത് സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പറിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കറുത്ത ക്ലാഡിങ്ങിന് ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളാകട്ടെ ഈ വാഹനത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ലൈൻസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഇതൊരു ഡുവൽ ടോൺ കളറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു റൂഫിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ആർ എൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ ബ്ലൂ ഇൻസേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോഗ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തും പിന്നെ എയർ ഡാമുകളിലും അതുകൂടാതെ തന്നെ മുൻവശത്തെ ആ ഒരു നേരിയ ഗ്രില്ലുകളിലെല്ലാം മറ്റും ആ ഒരു ബ്ലൂ ഇൻസേറ്റ് കാണാം ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീൽ ആർച്ചുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡ് വേരിയൻ്റിലായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ വ്യൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു പാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ ലൈൻസ് എല്ലാം കാണുവാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാഡിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂഫ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഡുവൽ ടോൺ കളറാണ് ഇതിന് റൂഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കളറിൽ കാണുവാൻ ഈ വാഹനത്തെ അതിമനോഹരമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു റൂഫ് റെയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഹെഡ് റൂം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ റിയർ പ്രൊഫൈലാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകളാണ് അതായത് എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പ്ലിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പാർട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബൂട്ട് ലീഡിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇ വി എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് പാർട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയർ വ്യൂ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൈപ്പർ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മൗണ്ടഡ് ലൈറ്റ് കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ഇതിന് മറ്റ് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാർബൺ ടെക്സ്റ്റൈഡ് അതായത് ഒരു പരുക്കൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തു ഇതിന് മറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് നേരെയായിട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ലെതർ റാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കൺട്രോൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗത്ത് ടാറ്റോട് ലോഗോ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ തം കോർണർ നൽകിയിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് പി പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകി ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇത് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ പുഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് മോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ര ഡ്രൈവ് സ്പോർട്സ് മോഡ് പിന്നെ റിവേഴ്സ് മോഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആം റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആം റെസ്റ്റിന് തൊട്ട് താഴത്തോട്ടും നമുക്ക് ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കാണാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ പല ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഇൻസൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉൾഭാഗം കാണാനായിട്ട് ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ടാറ്റ നെക്സോൻ്റെ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയാണ് ഇതിൽ ആപ്പിൾ കാൽപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് തൊട്ട് അങ്ങനെ പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി ചാർജ് പിന്നെ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഹർമാൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാവിഗേഷൻ എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഐപോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ടച്ച് ആകട്ടെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ഇവിടെ വാട്ട് ത്രീ വേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ത്രീ വേഡ്സ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവരി ത്രീ മീറ്റേഴ്സിനും എന്താ പറയുക ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊരു നമുക്കിതൊരു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എ സി ഓണാണ് അപ്പം നമ്മൾ എ സി എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി ഓഫ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു നെക്സോണിന്റെ വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷമുണ്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഹിന്ദിയും പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുമാണ് 
വേണേൽ നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജസ്റ്റ് ഓണായി ഇപ്പോൾ സിപ്റ്റർ ഓണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ന്യൂട്രൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു റെഡി ഫോർ ഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുവാനുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓടയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്നും മറ്റും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ റിവേഴ്സ് എടുക്കാനും മറ്റും പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോർ പാടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പിയാന ഫ്ലാഗ് ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിലുള്ള ക്രോം ഫിനിഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അംബ്രല ഹോൾഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ബോട്ടിലുകളെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ട്വീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ആണാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നല്ല ഹെഡ് റൂമും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ സീറ്റുകളായിട്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉള്ള ഒരു സീറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് അനായാസമായി നമുക്ക് പിന്നിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആംറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഫോൾഡേഴ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലൊരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നിലെ യാത്രക്കാരുടെ കംഫോർട്ടിനായിട്ട് നമുക്ക് എ സി വെൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറകിലെ സീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് പവർ സോക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലെ ഒരു ഡോർ പാൻ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡോർ ഹാൻഡിലെല്ലാം ക്രോം ഫിനിഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ഹോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹർമാൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ നെക്സോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷൻ വെഹിക്കിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിളാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്നത് അതായത് സെയിം പവർ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എത്താൻ വേണ്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി അതായത് ഒരു മികച്ച ഒരു പവർ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല അതായത് ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന അതേ ഒരു കംഫോർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് എട്ട് വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്താ പറയുക അറുപത് മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോർമൽ റീചാർജും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം അതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ആ ഒരു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റീചാർജിന് പുറമേ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡെ
സർട്ടിഫൈഡ് ഫുള്ളി ചാർജ് റേഞ്ച് അതായത് ഈ വാഹനം ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ കോ പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി കോർണറിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ക്യാബിൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത് ഇത് പാസഞ്ചർ ക്യാബിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇടിയുടെ ആഘാതം ക്യാബിൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ പാസഞ്ചറിന് ഒരു ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സോറും പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സമിന് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ എക്സിസഡ് പ്ലസിന് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷവും എസിസഡ് പ്ലസ് ലക്ഷറിക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം വരെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർപ്പക്സ് മോട്ടോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സിങ്സാന്ധ്ര ബാംഗ്ലൂർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്